Välkommen tillbaks. Idag ska vi fiska med den eminenta flugfiskan Niklas Bauer. Eh, Mr. Jedfluga då. Ja, precis. Ja. 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 Det ska bli kul. Och det ska bli riktigt roligt och jag kanske också ska få lära mig lite hur man fiskar jädda med fluga. <laughs> och fiska jädda tror jag att du kan, det är ja. nog inget problem men eh, vi ska väl tvinga dig med en poppe in i vassen här och se om du kan få din första på ytan. Ja, det ska bli riktigt skoj. Jag tror det kan bli skitbra. Följ med oss under dagen så lovar jag att det kommer bli otroligt spännande och en hel del skoj. Skoj också? Ja. Det var som fan, vilka jävla krav du ställer nu då. <laughs> Ja, vi, åkte, eh, vi var på väg till en sjö som vi skulle fiska i och eh, på väg dit så upptäckte vi ett jättefint eh, liten sjö som vi bestämde oss för att prova. Så vi ringde en lokaling som bor här, Lars, härlig människa, fick låna hans tomt och hans strand så att vi kunde få sjösätta båten. Så nu har vi måttat för att tränga oss igenom en liten vägtrumma och sen komma in till de härliga områdena som vi ska fiska. Fan, nu blir popper! Popper! Fan, vad kul! Kommer fiska en lina som sjunker ner lite grann. Bara lägger sig en slow och så går en sån här bit under ytan. För då får man en bättre vinkel på poppen. Så kastar man ut den så kan man poppa den så här. Eller så kan man sätta sköt under armen och så kan man fiska långsamt. Då går den bara tryck i vatten i ytan så här. Okay. Och så har du svansen som ligger och skvattar så här. Så har vi två olika typer av popper som vi ska fiska av. Det här kallar man för en diver. Så de har tagit en sån här popperskalle som man väntar något bak och fram. Sen har vi någon sån här som vi kallar för en popper då. Och den här trycker ju vatten framåt. Och den dyker lite. Och den här dyker ner ja. och så flyter den upp. Och så dyker den ner och så kommer den upp. Så den här lämnar ju en dubb bubbelrand då. Så, så kommer vi fiska båda två med svans då. Så jag tänkte du skulle börja med en, en diver. Någon lättkastad? Ja, jag ska se. <laughs> så lätt som möjligt liksom. Så lätt som möjligt, det, det är liksom tanken i alla fall liksom. Så att, så vi kanske inte ska börja med extra allt. Vad ska jag tänka på då? Vad, vad ska jag använda för tekniker? Jag, jag som bara har fiskat med de här små klass 5, klass 4, klass 6 spöna. På små, små, små flugor. Först och främst så är ju flugorna är vårt största problem. Ju större flugor man har, ju svårare det är att kasta. Det. Så det är vindmotståndet som är. Så det man gör att man måste sätta fart på dem. Man måste också accelerera och låta lina verkligen hinna vända ut. För det är tungt och det blir lite mer muskelminne. Du måste jobba med lite mer kraft än en klass 5 om man säger sådär. Då. Just det. Men det är fortfarande teknik. Det är inte... Du kan ha en liten tjej på 12 år som kan kasta ut hela flugorna även med ett då. Men det underlättar att man har lite axlar. <laughs> man ska fiska jädda. <laughs> ja. Men så man ska att, ha timing alltså? Ja, lite timing och ja. gärna acceleration så att du verkligen får fart på grejerna. Då. Ja. Vi kan ta det lite mer när vi står och slänger sen. Just det. För jag tror att jag kommer att hitta lite saker jag ska rätta till där. Det gissar jag på också. Om du syns inte, jag är nästan perfekt. Du är det? Ja. ja. Mr. Perfect. <laughs> Självförtroendet var det fan inget. Ja, för precis. Det, för det gäller att vara kaxig när man kan, vet du. Absolut. Ja, man vet aldrig när man får vara nästa gång. Ingen kommer ihåg en fix. Nej, precis. Vi ska inte... Ja. Fiska oss in, eller? Ja, vi kan prova. Ja. Här kan du få din korvlåda också. Okej. Okay. Så kan du servera korv om en stund. Den ska jag ha där. Mm. Och sen många som tar så här för första gången. Så brukar jag sätta den så här. Mm. Det vill man gärna inte ha. Man vill gärna ha ner den lite grann och hänga den på höften lite grann så här. Just det. Ehm. För att många som gör felet är att man, så här, man får upp korgen så man drar så korta drag så här. Ja, den är ju ändå lite aggressiv så den kan ju tänka sig att röra på det så här. Du är ju 
natural. Ja, längre än så behöver du inte. Och sen är ju spöspetsen ner mot vattenytan. Och så drar du, och sen ofta hugger de i pausen. Fan vad grejerna sätter sig. <laughs> ja, det var under ja. Ja, ja, ja. Fan vad lite nervös nästan. Det här är ju det här är inte helt lätt. Har jag är ju trots allt jiggfiskare. Är det där av namnet eller? Jiggar? Tanken var väl egentligen att vi skulle vara en specialiserad på just gummibeten. Okej. Okay. Och så det hela började. Och sen så liksom eskalerade allting kan man väl säga. Mm. Till att bli mer, mer och mer. Så att eh, predatorfiske har vi allt inom nu och faktiskt lite fluga också. Mm. Men eh, personligen så är det ju mest, jag fiskar ju mest swimbait. Gör det, ja. ja. Eh, lite tailar gör jag. Men hur kommer det sig att du blev Mr. Fluga då? Jag har ju alltid flugfiskat. Så jag är ju lite mer uppvuxen i skärgården. Så det blev ju automatiskt att så fort man gick en flugbindningskurs eller en flugfiskekurs när man var så 8-9 år så kom man tillbaka till landstället och så bara, ja men här finns ju ingen här röring. Ja. Vad gör vi då då? Ja, men då hittade man ju några amerikanska sportfisketidningar och så knopade man ihop någon fluga som såg ut så, så mycket som en tarponfluga som möjligt. Och så började man ju fiska jädda med fluga och abborre eller allting som nappade egentligen. Just det. Sen jobbade jag i sportfiskebutik fram till 99. Och då var det ingen som tog tag i flugbiten överhuvudtaget där. Så då blev jag som fick sköta det. Och sen blev det automatiskt att man kom in i branschen med som en flugfiskegrossist och med flydressing. Just det. Och då kändes det som att då var det ju naturligt att, att mer eller mindre välja bort spinspöt. Men hur, hur ofta tar du fram ett spinspö idag då? Nej det är fan inte ofta. Det är inte det? Äh... Ungefär lika ofta som jag tar fram ett flugspö? Äh, ja, skulle jag tänka mig det. Jag gillar lite borre. Ja. Det tycker jag är barnsligt kul. Det är roligt. Åker jag till Norge och man havsfiskar och sådär så är det inte förutsättningar att flugfiska. Då är jag, jag är ju inte den som inte kan dra fram ett spö och veva lite sig. Det är ju fisket trots allt. Absolut. Men det är lite så här, jag, har ju, jag var ju precis som alla andra när den här Yorkbait-trenden kom för tio år sedan och man fick lite pigshads, eller vad heter pigshads heter det inte. Busten. Man fick lite, nej inte busten, man fick ju lite piggar av ah. trumman. Där hamnade man ju, det är träsket har man ju varit ner och vänt i. Ja. Ah. Fiska en manta som glider så här. Man ser jädderna kommer, bara, vet, det är ju sjukt coolt. Ah. Det är ju bara så. Så nu är det ju att man vill ha dem på fluga. Man vill göra lite svårt för sig. Ja. Ah. Eh, det nu gör vi det jävligt svårt för, för att ja. vi ska få dem på ytan också. Ja. Det kanske inte blir så långvariga med det, men... <laughs> det bara att jag, jag, jag ska försöka komma oh, längre där, 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 där går man. Jävlar, där skulle jag ha sett. <laughs> <laughs> Och sen oh, blir det väl lite den där. Han bara dödade den där så jävla <laughs> Det är liksom en svans som hänger utanför. <laughs> Resten är borta. Jäklar. Första jädan. Typ tredje kastet. Fan vad roligt. Coolt. Får jag ge mig lite pointer så här? Ja. Hur jag, ska, hur jag... jag tycker du gör det bra. Men det som är viktigt nu. Spörspetsen är mot vattenytan så du har kontakt med. Ja. Man får det där slacket upp på spöspetsen. Sen tar de dra tre, fyra drag och sen låter den bara hänga. Och så låter den komma upp till ytan hela tiden. Jävlar vad det här blev nu då. Ja, det är ju perfekt. Har du fått en jädda på fluga? Aldrig, för det är första gången. Cool. <laughs> jag tror inte att de är på asfalten där vi provar. Nej, det är okej. Okay. Så att, det har jag inte fått någon gång. Har du fått en fisk på fluga då? Ja, ja, ja. Ah, mm. det får det. Man såg på när vi har kört öring och halv och ja. sådär liksom. Uh, jag har faktiskt ett pb på öring, brun och brun öring på 2,7 och 60 cm. Det där ja, det var ju en riktigt fet fisk också. Ja, det var många år sedan. Men det var nästan, det var sight fishing. Okay. Jag gick upp, tittade var de stod någonstans, kastade ut den i, i strömfåran, mändla ett par gånger och sen så drog jag två gånger som... Sorry. <laughs> 
Det räknas det också. Ja, och på torrfluga en 56 och 1,8. Det, det, det skulle det. göra de flesta flugfiskare, framförallt torrflugfiskare, av en sjuka. Ja. Så att, äh. Jag stod, jag, i och med att jag inte är världens bästa kasta, jag stod i säkert 45 minuter bara för att få det där perfekta kastet. För jag nådde inte. Ja, okay. Och så till slut så känner jag bara, yes! Och så når jag ut till, 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 till och landar den precis två meter när de stod, var två stycken som stod och käkade. Så landar den, smackade i och sen var det bara för kareta. Och då har jag, har jag valat ut och så jag står uppe på en sten. Och tänker så här, ja hur ska jag göra nu då? För att det var ju liksom en meter ner till vattnet så jag kan inte hova, jag kan inte göra någonting. Eh, och det var extremt eh, ska vi säga, strömmande vatten. Så de stenarna jag skulle kliva på för att ta mig in. De var strax under ytan. Okay. Så jag börjar med att jag tar första steget och då får jag en rusning. Och då parerar jag och då missar jag stenen. Så att jag plumsar i, det är liksom två meter djup, så brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Det är egentligen inte alla myrbörjar heller. Min far gör exakt likadant också. Han har fiskat flugor i tio år. Jag vet inte vad det där är. Det visar man gör. Ja, här är ett bra tekniktips då. Mm. Till sådana som mig. Yes. Först och främst så kastar man ut hela linan då. Så det man har ute här. Så, så, så har ju linan blivit tvinnad så här. Yes. Så då tar man spöt mellan spöt och så ofta så tvinnar den mot sig så här. Så då gör man så här bara. Och försöker man tvinna upp det här. Har man då gjort åt rätt håll så blir det bra. Har man gjort åt fel håll så blir det ännu värre. Just det. Oftast är det mot sig. Om man fiskar älv och fiskar båt från älv och står och kastar mot en kant hela tiden så här. Då brukar strömmen ha en tendens att tvinna linan. Okej. Okay. Då gör man så här. Tar man av flugan också då har fluglinan lättare. Men det är bara, egentligen, det här gäller inte alla. Det här är bara vissa som får det här. Uh -huh. Så du är the chosen one. I'm chosen one. Sen är en sak du ska Som tänka att jag på. behöver mer uh, challenge. Ja. En sak du ska tänka på. När man är nybörjare yes. då gör man för stora rörelser. Yeah. Och då har holkarna en tendens att glida isär. Okay. Så då ska man kolla de här typ en gång i timmen. Det känns som att vi kommer att vara rednecks idag. Ja, duktigt. Just det, solskyddsfaktor ju. Hade du det till mig? Oh! Oh! <laughs> det var ju nästan, det där ser man att det står där. Den är ju nästan oskyst. <laughs> jag tänkte att jag inte du kasta in det. Jag når ju inte. Nej, okej, okay, sorry. <laughs> han stod under den vassen som låg där. Han alltså, ja, stod där i skuggan och så ja, smack. kom farandes ut liksom. Ja, oh, skogskedja. Vilka färger de har alltså. Har du kört någon sport och sådär i ungdomens dagar då? Ja, jag körde väldigt mycket badminton. Pappa lirade mycket badminton när jag var yngre. Ja. Så, vi, så det var jag faktiskt. Jag höll på att simma också. Men det var nog mest för brudarnas skull tror jag. <laughs> I hear you. <laughs> Sorry. Men... Men när jag spelade badminton, jag var nog 14-15 där var jag nog som bäst. Okay. Då var jag nog ganska vass faktiskt. Men sen flyttade jag till Seven Fors. Det var ju så förlagen till Forshaga gymnasiet. Just det. Så då blev det ju då flyttade man ju hemifrån när man var 15 då. Ja. Så då blev det ju ja, det fanns ju ingenting där uppe så det blev inget sånt. Så då blev det mer styrketräning och lite annat dumt då. Träningsmässigt sett. Ja, just det. Så det är väl det som jag har hållit på med sen egentligen. Jag kände också att det var viktigt med min träning med att träna med, 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 med någorlunda aktiv styrketräning just för att, för att när man fiskar så pass mycket fluga med lite tyngre grejer så underlättar det så jäkla mycket för att det är ju ganska tungt. Ja, ja, du kommer ju känna det i axlarna imorgon att hoppsan, det här var ju inte som att stå och kasta spinnen hela dag. Nej, jag tror att det, det blir andra muskulaturer liksom. Ja. Mycket, jag har liksom jätteproblem mycket. eftersom man har kört såna många dagar så blir det mellan skulderbladen där. Ja. Där är det ju... Uff. Så till slut om man har kört då, såna här 12-13 timmars pass i fyra dagar så då är det nästan som att det är någon som tar en sån här elstöt varje gång man kastar. Men jag börjar kasta, jag börjar kasta åt båda hållen. Jag funderar på att börja byta till och även faktiskt veva åt andra hållet också. Okay. Jag vevar ju rätt, jag vevar ju höger. <laughs> vevar rätt? <laughs> Var det inte så förr i tiden med flugfiskerullar att det fanns bara högervevade rullar? Ja men absolut, det var ja. ju liksom så det började. Ja, och det, rest my case. Och det är ju så jävla fel... <laughs> ja. ja, det blir ju fel. Inte de flesta ska... är högerhänt. <laughs> ja. Men i dagens läge som tur är så är det liksom 90% vänsterövad. Alla flugrullar kommer i dagens läge vänsterövad. Så då kan man ändra det. Ja. Men det, blir, det ju säger sig självt lite grann. Att man, varför ska man ändra hand för att veva in en lina för? Det är bättre ja. att du bara kan veva in lina. Tävlat en del när jag var i SM. Ja, jag var sen. Det är vi här i. Det var så ni började komma in i Fly vs. York också, va? Precis. Där fick vi spotten för det. Uh, riktigt roligt. Var det? Alltså, alla upplevelser faktiskt. Både SM, uh, finalen, 
Och det var ju live sen också. Ja, ja. semifinalen och finalen och, och, och sådär. Och sen Fly vs Jörg, eh, galet roligt och framförallt då det här med den, olika, den tävlingsformen att du är tvungen att fiska tre olika vatten. Du kan inte bara åka till ett vatten liksom, utan det sätter ju prov på dig som, som fiskar. Du måste bli bättre helt enkelt. Mm. Men det var första gången jag fiskade älv. Ja, det var det? Ja, jag hade gjort tre pass i älv innan och inte fått något svar. Nej. Men nu kan jag mer om älv. Och det innebär att jag blir mer komplett och bättre fiskare liksom. Men att fiska älv med, med efter jädda är ju otroligt spännande. Och sen ja. är det ju så pass, det, det blir på något vänster lite mer enkelt att hitta dem också eftersom bakvatten, betesfisk, det blir ju inte, det är inte som en plats som är nu där fisken kan stå egentligen var som helst. Nej, precis. Där Utan, kan de inte stå på så många ställen. Nej, inte på samma sätt i alla fall. Men du fiskar väl ganska mycket i norr? Ja, eftersom jag är uppe och reser här och försöker kunder och kör kundgippon och sådana här saker så 20 ja. år har jag fiskat relativt eh, regelbundet jädda här uppe. Det har faktiskt hänt en otroligt kul förändring. Jag började fiska ganska mycket jädda runt Umeå-trakten. Så fiskade ja. vi alla åmynningar som kommer ut. Så blir det vassdeltan. All havsjädda kommer in på våren leker. Så de är kvar i det här grundområdet. Så vi kunde vara runt där. Det var ett galet fiske. Men i åarna, där sa jag alla papper till sina söner och, och gå ut och fånga jädda och kasta upp dem i skogen. Så vissa sedan kom man ner och så ruktade det bara lik. Du vet, det var så mycket döda jäder. Så var helt... Bara, och för det var ju så här gammal grej. Just det. Alltså, det är det man ska göra. Det är harren och öringen som ska få företräde. Jäderna är bara skräp. Mm. Vi som har vattnet finns inte ens harren och öring. Nej. Utan det är bara, jäddan är en skräpfisk. Just det. Men nu, samma vatten. Har inte sett en död jädda där på tio år. Mm. Och samma grabbar står med en GoPro-kamera på bröstet. Flugfiska jädda. Och du vet så här, ja. sjukt coolt. Och förra året var det, jag tror det en av de absolut bästa händelserna som har varit på i fiskebiten. Eller för, för fisket för min del. Kommer vi ner, har vi en å som kommer ner så kommer det så blir det som en handbassäng. Jag tror att det är stäm som kommer in från havet och går in i den här handbassängen och leker. Så det blir packat med där. Så tog det två farbröder i 75 års ålders. Och stod och metade jädda. Så de hade en hink med stäm, hakade på, kastade ut. Flötet hade inte ens dyka innan liksom, jäddan tog den. Och så sa jag till kompisen som jag bara, men för fan, det här är inte kul. Alltså, de kommer ju bara stå och klubba i de här och kasta upp dem i skogen. Fördomsfull som man är. Nej, gubbarna, enkelkrok, krokar av den försiktigt, tar kort så här och släpper tillbaka. Så, fan vad häftigt. Jag var så jävla glad. Så. Jag bara, det, håret ställde sig på ja, och bara, fan vad skönt liksom. Det ja. behöver ju inte. Det är symbios med alltihopa. Jag ska täcka lite ytan nu. Alltså, vi satte på en lina som går precis under vatten, vattenytan, en intermediate. Och sen en eh, stor ledad aborre med en liten svans då, som ska trycka mycket vatten. Så vi ska fiska den här ganska snabbt över det här. Något som heter Rolly Polly. Man fiskar in flugan med två händer. <hör> så när man hämtar hem flugan så här då får man en mer statisk gång så man får en jämn hastighet då. lite grann som att veva hem med tailbete eller en jig då. Så när man krokar fisken så fortsätter man bara dra fast den. Den butiken jag jobbade på i Nacka eh, när jag gick i konkurs och, och då började jag som säljare i hösten 99 och sen var flydressing i då den tiden är väldigt dåligt skick eh, ekonomiskt. Så de behövde få in kapital så då blev jag erbjuden att köpa in mig. Mm. Um, så det gjorde jag för mer eller mindre inga pengar alls. Um, men det blev ju också resultatet att då fick man jobba för inga pengar heller. Det, det fanns ju inga pengar att ta ut. Det fanns ju mer eller mindre ingen lön överhuvudtaget. Så det jobbade jag flera år där när vi hade, jag hade under 100 000 i årslön. Men då fick vi upp det på, på, på fötterna. Uh, så då reste jag hela Sverige och besökte kunder. Så det är ganska långt. När man har demodag i Kiruna ena dagen och två dagar senare i Ystad. Ja. Det är liksom 150 mil. Ja. <laughs> eh, man lärde ju känna folk och lärde ju känna kunder och försäljning och sådär. Jag tycker ju om försäljning. Jag, jag gillar ju det. Jag vill ha, liksom. tycker Just om det. människor och tycker om att prata och sådär. Men Flydress är inget jättegammalt företag. Det 
startade oss av en herre som heter Allan Pettersson. Så vi är en av de första flugfiskegrossisterna eller flugfiskebutikerna överhuvudtaget. Okay. Så det är ju snart 60 år gammalt. Sen köpte vi ut den äldre herren som drev det. Så då driver jag tillsammans med två andra killar som heter Peter och Niklas. Vad ja. är det med Vision då? Nu har vi en generalagent för det i Sverige, Norge och Danmark. Ja. Så det jobbar vi som agenter och försäljningen av det. Och sköter marknadsföring och sånt här. Men det är i stort sett, förutom de där dobbdärde som du fiskar med mm. och kostar glasögon så är det ju, vilket funkar till allt om man säger så, mm. så är det ju bara flugfiske och flugbindningsmaterial. Just det. Och flugbindningsmaterial. Ja, och kläderna i och för sig. Ja, men kläderna, absolut. Jo, men det är ju mycket, i dagens läge så är det ju inte så där renodlat. Jag menar, på sådana här brallor liksom, då kan man ju ha till, det spelar ingen om du spinnfiskar eller flugfiskar. Nej. Det har ju ingen betydelse alls. Det är ju, man vill hoppa bra bara alldeles med vattentäta. Och samma sak på en flugfiske. Vi pratar ju om där hur det började med flugfisket och hur det började med jädda egentligen, hur vi började promota jäddfiske. Och det var ju mycket för att flugfisket var så otroligt fokuserat på, ja, men det var liksom fint att flugfiska. Flugfiskare var bättre än alla andra. Ja. Och det var det värsta jag visste och många andra också. Att det är inte, man är inte bättre för att man flugfiskar. Det var liksom mm. lite så här golfstämpel som precis, det var förr i tiden. Precis. Det var lite fint och det skulle vara lite tweed ja, det det skulle vara lite. Ja, men det var, man blev så här. Och på mässan så skulle flugfisket gärna ha en egen mässa. Och det skulle liksom, man ville inte beblanda sig med spinnfiskare. Liksom. Och det där tror jag det var det, var det största misstaget som, som, som flugfiskebranschen hade gjort. Att vi är bättre än alla andra. Ja. Så jag ville liksom få in mer ungdomar och mer folk. För medelåldern på flugfiskarna de var ju 35-40 bast. Eh, så det var då vi började så jäddfisketrenden var ju total och jag har ju alltid brunnit för jäddfisket. Så det var ju det som jag hela tiden, då började vi med Fly vs Jörk 1 där, där jag mötte Just Joje det. och så skulle vi flugfiska mot Jörkbait som var stora grejen. Ja. Och det är ju drygt tio år sedan då. Men då fick vi folk att börja fatta att, vad fan man kan ju göra något annat. Det. det där verkar ju coolt liksom. Istället för att veva in en tre kilo som man kan plana in med ett Jörkbait på. Så mm. kan man ju fightas med en tre kilo runt båten så här med mm. ett flugspå. Sen tror jag många, jag kan förstå det själv också, börja med flugfisk och fiska fenlösa regnbågar i en potentejksjö. Det är inte så jävla coolt. Nej. Men stå i en sån här båt med elektronik och fiska den arten som man verkligen brinner för med en annan metod. Det är coolt. Och sen är det en del som, det är nog väldigt, väldigt många som har köpt grejer, provat det här, jag orkar inte, jag grejer inte det här och så tar man ett spensbröd och bara, men det är det här jag kan okej, okay, och så sålt dem, men sen är det ju väldigt många som har fastnat för det också, och de har ju i dagens läge blivit flugfiskare generellt, mm. de börjar fiska lax, de börjar fiska havsörj, de åker upp och fiskar torgflugfiske och sånt där och det var det, det märker vi de sista tio åren, att det har blivit en explosion av nya flugfiskare, mm. och det var det som egentligen var tanken, att få in folk i sporten just det men det som man ser i dagens läge som jag tycker är riktigt roligt att se det är att folk är jäddfiskare. Ja. Och så när det är effektivt att fiska med livebait, då gör man det. När det är effektivt att gå med flugspö inne på grundvatten så kan man göra det. Det är inte det här att ja, men jag är jäddtrollare, punkt slut. Utan man kan, kanske kan hålla på med olika typer av metoder. Yeah. Det är arten som är det viktigaste, inte kanske metoden. Just det. Fan, nu blir det ju lite krusningar här inne. Nu blir det ju lite jäddväder. Ja, vi jobbar i alla fall på solbrännan, Björn. Vi gör ju det. Ja. Rednecks. Så in i helskott. Nu fick jag ju medvind och inte backhand. Så nu kanske jag kan kasta ut den här linan. <laughs> Men nu är det ju hela linan alltså. Nej, ja. Ja, nästa. Okej, okay, lite grann till ska du få till nästa. Jag får, får väl jobba. lite höger där också, vet du så. Ja, precis. Det till, till en sån här jäddspö. Och popper. Vad ska jag ha för lina till det? Um, nu fiskar vi med en lina som heter Slowmo. Och det är en lina som sjunker extremt långsamt. Så den går ner typ 10 cm och sen hänger den bara där. Okay. Uh, jag gillar det för man får en väldigt bra vinkel på det. Man får att linan vill dra ner poppen hela tiden. Så man får att den går lite, lite djupare. Men annars kan man köra en flytlina. Är det och det är, för, är det för alla ytbeten eller? Ja. Kan man ha det till annat än bara det? Liksom? Slowmolinan använder vi mycket mer än, 
eh, än vad man gör en flytlina. Så därför tycker jag ganska ska man köpa en lina för det här grunda fisket så tycker jag en slow är bättre. För den är så smidig att ha till om man ska fiska riktigt grunt på våren när fisken eh, står på en halv meter eller en meter sådär. Så Just har det. en jäkla häng. Så är det kallt i vattnet och man vill fiska grunt så är den ju helt optimal lina. Just det. Fiskar man i saltvatten så bär ju saltet upp det lite mer också. Just det. Så då går den ännu grundare. Och så kastar den mycket bättre än flytlina. För flytlina är så mycket plast. Just det. Det finns mycket vindmotstånd. Men vad är det för klass man ska på spön då? Jag, vad är för skillnad? Jag vet, jag är, jag är ett enhandsspö. Det är ju jädda. Ja. ja. Det är en nio fots klass nio. Klass nio. Ja, det är väl det är absolut nästa all round. Ja. Och linvikten behöver man ha. Det går inte med en sexa eller en sjua. För att linvikten är för lätt. Just det. Så den här orkar liksom inte dra ut de här stora flugorna. Ja. Inte egentligen att det handlar om att du ska kunna klara av en stor fisk. Utan det handlar om att du kan inte kasta flugorna med dem. Nej, ja, just det. Med de spöna? Nej. Ja, precis. Så att, eh, man Men fiskar... för mjuka då, eller? Nej, en, en, om vi säger en, en, en klass femma så väger linan någonstans mellan 12 och 14 gram. Ja. Och en klass nio så väger linan någonstans mellan 20 och 22 gram. Okej. Okay. Och det är mycket mer vikt så den orkar dra ut flugan på ett helt annat ah, ja, okay. sätt. Ja, okej. Det är med vad du menar. Det är lina som gör hela det där ja. jobbet liksom. Går man upp en, tio, till en, tio, en klass 10 så lägger man på 3 gram till. Ja. Så att, eh, jag fiskar ofta när jag fiskar stora flugor fiskar jag en klass 10 istället. För då har man ännu mer vikt och ännu mer energi. Ja, då är det lättare att, att, att få ut flugan helt ja. enkelt. Ja, helt det. rätt. Och sen vill man gärna inte gå över 9 fot. För att då blir spöna så långa och då, blir liksom, då får man inte linhastigheten. Okay. Man vill, nästan alla jäddspön i dagens läge är 9 fot eller kortare. Och sen har man en aktion som är så här medium fast. Man vill inte ha dem för snabba för då orkar de inte vända runt de här stora jäddflugorna. Här får vi ju inga skumidal. Ja vi gör det. Vi åker upp till en kant här och till min förtjusning får vi då kasta medvind. Oh. Så det, vi börjar den ändan. Den andra sidan får vi kasta motvind. Är det fluga som gäller eller? Det är klart det är. <laughs> du provar väl? Jag tycker det låter som en bra idé. Jag har kittat om det här nu. Nu kör vi en stor tub. Man har en bakom som trycker mycket vatten, en liten vikt som man balanserar upp den. Sen en stor dragon tail. Man verkligen får, så när man stannar här så står den helt still. Den trycker mycket vatten. Det ska verkligen se ut som ett stor, stort bete. Försöka se om man kan hitta. Nu är det gräs utåt här också. Ja, jag ser det. Sen vi kan hitta någon större individ här. Så fiskar vi den här lite halvstatiskt. Rolly Polly så här. Det ger en stor kontrast upp mot Ytan, eh, vad gick du i skolan någonstans? Eh, jag gick i Sävenfors vattenbruksskola. Så det var ju förlaga till eh, Forshaga. Forshaga fanns ju inte då. Okej. Okay. Så det fanns ju två sådana vattenbruksskolor med inriktning på fiske och vattenvård. Okej. Okay. Och det, det ena var ju då så här, en forskargrupp i Hellefors. Så där gick jag. Det var ganska bra utbildning så sett att det var ju väldigt mycket vattenvård och entomologi och fiskodling och sådana saker. Så man lärde sig väldigt mycket sånt. Men det var ju extremt lite sportfiske och turism. Som, och guidning och då, som de här skolorna i dagens läge är inriktade på. Just det. Men hur är det med, hur, är det med alltså, hur, mycket, hur mycket förstör då, de här fiskodlingarna, våra sjöar och älvar liksom då? Det är förödande. Det är, alltså, det är så illa så det är inte sant. För det första förstör de ju sjöarna som de ligger i oftast. Ja. Dödar ju hela bottnarna. Sen har man tittar man i Norge så, så äh, har de ju ska, skapat massa sjukdomar. Framförallt en sjukdom som heter gyron då. Som är en laxlus som blir extrema mängder på de här laxarna som går i kassarna. Ja. Äh, 
som slår ut de norska bestånden av lax då. Häromdagen så såg jag bara på var det ju en... Om vi hittar massa lax med riktiga frätskador. Vild lax. Precis norr om svenska gränsen på västkusten. De har ingen aning vad det är ens. Det är, det är inte bra. Alltså det här... De här fiskodlingarna, det är så otroligt... Det blir sån jäkla miljöpåverkan. Både på vattnet, botten och sen att de, de trycker i de här extrema mängder antibiotika. antibiotika. Alltså det är helt galet. Nu äter inte jag den typen av fisk faktiskt. Nej. Det gjorde jag inte redan innan. Jag, eh, jag äter ju också det är samma sak med köttet så att jag ju... Det är älg som mamma har skjutit eller så är det ekologiskt odlat då. Så är det som min mamma har skjutit? Ja, hon är jägare. Ja, iskallt. Det är en cool kommentar kunna säga. Hon är världens coolaste, hon har uppfostrat mig. Hur fan hon lyckades med det? Något det. rätt gjorde hon i alla fall. Ja, fasen. Men just det här med angående fiskodlingar. Ja. I en fiskodling, norska fiskodlingar, så är det ungefär 25 av individerna som, är, eh, som har sjukdomar på sig. Alltså bölder, öppna sår, svamp. Du vet så här. Tänk om det här hade varit en bongård. Ja. Och så hade du 1000 grisar där 25 procent. 250 av dem har öppna sår, varbölder. Skulle den gården få vara... Nej. Nej, den hade ju varit nedlagd för 100 år sedan. Ja. Men eftersom det pågår i en fiskodling, då är det helt okej. Okay. Det är så jävla smutsig bransch och det är helt sjukt det där. Och den här jävla laxen som vi äter som ska vara så full med omega 3 och det ska vara så jävla Tjena, bra. Tjena, det finns ju omega 3 där. Fram, eller tysk, vad heter det? Dansk fläskfilé som är full med antioxidanter är fan bättre än norsk lax. Nej, äh, inget bra. Åh, oh, vad skönt. Oh, ja, ja, men så. Ja. Det var en eh, lång, smal eh, historia. Ja. Det här är så varför så viktigt varför vi fiskar med stinger när vi fiskar med sådana stora svansar. Man ser att han ja, nu satt den precis, men den satt på den här lilla, lilla kroken. Det är för att de så ofta... Det är för att de så ofta hugger mot svansen. Om man tittar på den här så ser man att my, mycket av huggen... Ja, nu är den ganska ny här, men mycket av huggen ligger oftast här. Och då har man den här, så nyper de tag och så sitter de säkert bra på den här lilla kroken. Och hugger de mot stora flugan så sitter de på den stora kroken. Fan, det går ju som en dans där alltså. Ja, sa du? Och som en dans där. Jag kan signa upp mig. Kan bli... Ska du vara med i flyarna eller? Ja. Du kör bli... switcha lag där. Jag kan ha så här seminarier hur man kastar nu mer. <laughs> Ska du vara med på videolänk? <laughs> ja, precis. <laughs> jag sätter på play och så går jag ut härifrån. <laughs> <laughs> jag såg hur du kom. <laughs> ja. Fick du den? <laughs> Nej! <laughs> Jag är på väg att dra in den. Sådär ja. Ja, det är sådär, ladies and gentlemen, man blir outfishad. Ja. Men hade jag inte blivit det så hade vi inte kunnat sända det här. Har du något kontrakt som jag ska... Om jag inte får flest, då får du inte sända det. Om jag inte får flest sniper. Magiskt stor. Helt. Ja. 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 <laughs> det där är bättre va? Det är ingen bra. aning. Det var spännande upp för det där är bättre fisk. Den där var ju... Det här var ju <laughs> dagens minsta. 
Hur kan det ändå vara så roligt? Det ser Size doesn't matter sometimes. Wow! Magisk! Men det började nappa på här plötsligt. Ja, precis. Oh, fick jag en. Hoppsan. Ja, precis. Någonting hände där. Ja. Det var ett val vi tog för tio år sedan om man säger så när det var. Och sen har vi självklart pratat om det där många gånger efter det. Men eh, varken jag eller min fru ville ha någon barn. Okej. Okay. Vi är. Eh, vi eh, vill ju absolut inte ha några barn. Så enkelt är det liksom. Ja, 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 ja. Men sen har vi ju två hundar som är snäppet bo- mer bortskämt än ett barn. Och andra ja, sidan. jag förstår. Så att. Eh, ja, men vi, vi trivs otroligt bra med att inte ha det. Mm. Men det är ju otroligt intressant hur samhället fungerar när eh, människor gör ett val som inte är så normalt, om man ska säga det så. Ja. Eh, alltså familj och sådär, de har ju stöttat till 110 procent, det har aldrig varit något snack. Men vissa vänner som har sådär, eller bekanta som mer eller mindre bara, men det var gud vad egoistiskt då. Egoistiskt? Varför ja, egoistiskt? Det Jag förstår inte det. Också. Vad är det för egoistiskt som med själva nu är då i skilda med tre barn och du vet ja, 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 och visst. livet är väl löst och allting sånt där. Vad är det egoistiska att vi bryr om varandra och bryr om varandra och vill verkligen inte att nej det finns väl inga egoistiskt i det. Nej jag förstår inte. Ja, jag tycker inte det. Nej. Jag har ju två grabbar så att ja. för mig räcker det med, med jag, jag vill ju också kunna få tillbaka min fru. Ja. På ett sätt liksom. Ja, precis. Och det är ju någonting, alltså, första åren det är ju, får man ju liksom bråka, alltså, inte bråka utan man får ju liksom slåss om, om tiden. Om tiden då. Ja. Och där är det oftast där alla äktenskap och allting fallerar liksom. För att man glömmer ju bort att vara liksom man och hustru. Mm. Liksom. Och någonstans är det ju, det måste ju också vårdas. Som Stay du... tuned för lite familjerådgivning här. Ja, men det, alltså, det är ju faktiskt sant alltså. Det är så. Ja, ja, men det är så. Ja, men, det är så. men ett förhållande är ingenting som sköter sig själv. Det måste Nej, ju jobbas med hela tiden alltså. Det är ju det är superviktigt. Men min fru, hon har ju drivit ridsportsbutik. Haft en egen butik i 15 år. Okej. Okay. Jag menar, jag har ju varit egen företagare i 20 år. Det är ju... Det är också sånt som sätter ganska mycket krav på en själv om man säger så. Det, går, det är ju inget sådär. Jobba 7-4. Nej. <laughs> det vet ju du själv som har två företag. Eller tre eller fyra eller gånger du har. Ja. Nej men så är det ju. Jag hade ju aldrig gått om inte det vore för min fru som tar det största lastet hemma. Liksom. Jag försöker ju när jag, att hjälpa henne så gott jag kan. Men det är ju fortfarande så. Hon, det är hon som tillåter mig att jag kan jobba så mycket. Så får jag oh. försöka komma hem och vara pappa också. Ja. Oh. <laughs> de var långa och smala på den här kanten. De var långa, smala och små att tillägga också. Det är lite skin i varning över det. Hela. Får ju så jä... Alltså... Nej! Oh. Jäklar! Den där är bra fisk. Kasta på den där. Kasta på den där. Då fiskar henne lite aktivt. Nej! Ja, du fick det. <laughs> ja, det var inte stort. <laughs> jag hade inte... Ja, oh, oh, vänta! Oh, där är det. <laughs> Nej, jag gjorde det igen då. Du, Nej, det tar... Nej, det är det där. Vad <laughs> fan? Ja, du kan kroka med handen. <laughs> det är det sjukaste jag har med om. Har du på, eller? Ja. Nej. Nej. Jag har lina överallt. Man ser att jag är inte är i min comfort zone. <laughs> Ja, det, det, känd, det kändes lite bonigt, jag vet. <laughs> det, var, det var ingenting var det såg ut så. Man <laughs> bara stod så här. Vad tar jag liksom? Fan, folk kommer ju garva åt mig. Alltså. Fan, vad gör han? Björn, de kommer garva med dig, inte emot dig. Eller inte om dig. <laughs> oh, oh. Där var han igen. <laughs> jo, han kommer. Oh, nej! 
Nej! Det var nog en fjolldal alltså! Fan, det var bra! Jag tänkte fan, den tog inte igen! Nej, jag gjorde den på dig! I stole it! I stole it! Sådär! Stiligt! Fan, vad schysst med en stulen! Ah, vad grymt. Nej! Ta igen då! Ja. Nu börjar det bli pinsam här. Vad är det här för något? Det är jätteliten. Den här var nog det är jätte. Det är sån här som du eventuellt får stänga munnen så att du sväljer den andas. Alltså är det som är så här the smaller the, the bigger challenge. Ja, den där är fan imponerande att få på flug. Jag måste ändå säga. Nej. Det går från ingen omedveten till ja vänta, vi gör jag nu till att vara ja. beredd. Ja. Under, under dagen här. Men kasten har ju varit gått från liksom 12-15 till eh, 20-22 liksom. Med fullt sträck och allting. Det borde ju stå med den där ensamma vasstråta Björn. Hopp! Ja. ja, den där. Ja, den där du kan ta där Björn. Hopp, oh, jag fick den här. <laughs> Hur många gånger har jag gjort sådär? <laughs> Hur då? <laughs> Trasslar in mitt finger i lina. Har den loop runt fingret? Tycker ni det här verkar kul eh, som, vi, som vi tycker så eh, tänkte vi låta ut ett sånt här ett, eh, Vision Grand Addy Set. Det här är värt ungefär runt 7 papp. Jag tänkte jag slänger in tre stycken av mina egenbundna jäddflugor också som inte går att få tag i annars. Eh, det ni ska göra är att lämna en kommentar här i efterfilmen. Följ Giggar och följ Flydress in på Instagram och tagga era polare. Så har ni chans. Vill ni veta hur länge tävlingen gäller och lite mer regler så finns de här nere i beskrivningen. Lycka till! Ja, oh, har Nej, han var där igen. Hur skälar den Ja, min ambition är ju det. <laughs> <laughs> SMIs själen en kilo så jävla liksom. Ja, ja, du förtjänar det. Det är jakten som är det viktiga. Ja, ja, ja. <laughs> så fisken är liksom... Ja! Nej! 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 <laughs> jag var alldeles för snabb där. Fan, det satt ju lite ja, stund. Då får Då var vi klara för idag. En helt underbar dag på sjön. Tillsammans med Niklas, läraren Bauer. <laughs> Ja, nu vet jag hur man kastar, nu vet jag hur man teacher. använder den här. Ja, the teacher. Vi har dragit ett par stycken. Ja, då har vi fått ett helt gäng tycker jag. Ja, riktigt. Framförallt riktigt så blev ju kasten spikraka. 20-22 meter. Du la dem där du ville ha dem och du kom, du kom på det med stoppen och så. Det var skitkul ja. att se. Och det är ju ändå en dag. Ja. Men nu sitter du. Nu sitter du. Du blir inte av med det. Nu sitter du där för resten Ja, av precis. precis. <laughs> Muskelvinnet. Så. Eh, om du vill se mer av oss. Så in och prenumerera på vår Youtube-kanal och glöm inte Flydressing. In på deras kanal också. Så syns vi snart igen.